Decirles que es un gusto que la semana de la industria comience aquí. Que tengamos este encuentro y esta jornada de trabajo, esta jornada de, de exposiciones, de lineamientos, desde la representación máxima del de empresariado industrial a nivel nacional, del de nuestra provincia, del Centro Comercial Local. La exposición clara de una política industrial del Gobierno Nacional que acaba de dejarnos Ariel. Quizás quienes tenemos la posibilidad de trabajar en el día a día con nuestro equipo del Ministerio, con los funcionarios del Ministerio, tenemos muy presentes los lineamientos que él planteaba, las convocatorias a los distintos sectores. Por allí la pandemia y algunas otras noticias que le gustan a, a los medios nacionales no se detienen en, lo de, en los, cada uno de los temas que fue desarrollando Ariel. Hay una construcción detrás de su exposición. Hay una clara decisión política de un proyecto nacional con industria nacional. Esto no se arma de un día para el otro. Esto se arma sobre cimientos que tiene este país. El cimiento de una fuerte vocación industrial y la base de un sistema científico-tecnológico que tiene y nos da a los argentinos uno de nuestros mayores activos, que son nuestros premios Nobel y un sistema integrado de ciencia y tecnología. Tenemos acá dos elementos básicos, esenciales, para potenciarnos como Argentina en la pospandemia. Porque esto que decía Ariel, la búsqueda del mundo preguntando por insumos sigue y se valoriza. Y se valoriza la actitud de argentina de nuestros industriales y de nuestros científicos en tener capacidad de respuesta. Significa que este país tiene una oportunidad enorme en estos dos pilares. Y tiene en la vocación por ser industrial un ADN al que tenemos que seguir vitalizando todos los días, al que tenemos que seguir acompañando todos los días. Ese ADN emprendedor, ese ADN de no abandonar, ese orgullo de ser un hacedor, de haber recibido en algunos casos una empresa familiar y hacerla mejor. Esa vocación de por qué no intentarlo desde aquí, desde el interior, sobre todo esta mirada desafiante siempre de muchos de nuestros lugares del interior. Todo nuestro sector agroalimentario, agroindustrial, potenciado con la ciencia y la tecnología, nos está dando alto valor, capacidad de competir de igual a igual. Y estos podemos buscar distintos sectores de nuestra industria donde vamos a encontrar resultados parecidos. Y esto contagia, y esto entusiasma. Recorrer esta provincia es encontrarse con esa vocación, es encontrarse con quien enfrentó un momento duro y trabajó hacia adentro, capacitó a su gente, vio cómo se tecnificaba, vio cómo a veces esas paradas que hay que hacer que complican la producción, la aprovechó. La aprovechó para dar eh, un salto, para fortalecerse. ¿Qué tiene que hacer el Estado frente a estas cosas? Dar certeza. Certeza con su presencia en el momento duro. Acompañar al que produce, al que invierte y al que genera empleo. Y allí estuvo la asistencia nacional en el ingreso. 
en el inicio de la, de la pandemia. Y sigue estando. Y tendremos que trabajar para generar las condiciones de seguir estando. Las discusiones presupuestarias. Porque el impacto de una pandemia de esta dimensión no se supera en un año. Se superará a lo largo de los años. Y en ese tiempo es donde tenemos que seguir alentando a que nuestros actores productivos todos los días generen más.